Selam arkadaşlar. Ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bomba bir tarifle geldim. Evde ekonomik kaşar peyniri yapacağız. Hem de yapımı çok kolay. Hepimizin evinde bulunan malzemelerden. Gördüğünüz gibi arkadaşlar harika görünüyor öyle değil mi? Sizler de bunu evinizde kendiniz yapabilirsiniz. Sadece 1 litre sütten 1400 gram kaşar peyniri elde ettim. Nasıl yaptım en detaylarıyla birlikte tarifimi sizlere paylaşacağım. E, tarifime geçmeden önce sizlerden küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize teşekkürlerimi gönderiyorum ve hemen malzemelerimize geçiyoruz. 250 gram nişasta, 1 litre süt, e, taze süt kullandım. Özellikle yağlı tercih ettim. Yarım paket kaşar peyniri 100 gram tereyağı. Kaşar peyniri 200 gram arkadaşlar. Eğer sizlerin e, teraziniz yoksa 250 gram nişastayı 12 yemek kaşık silme yemek kaşık olarak ayarlayabilirsiniz. Evet hemen yapımına geçiyoruz kaşar peynirimizi. Tencereye 1 litre sütü ilave ediyoruz ve 250 gram nişastayı da içerisine ekleyip çırpıyoruz. Güzelce karıştırıyoruz ilk etapta. Nişasta sütümüz de güzelce karışsın. Bir taraftan kaşar peynirimizi yarısını keselim. 200 gram bu şekilde arkadaşlar iri iri dilimlere kestim. gramda tereyağı kullanıyoruz ve e, iki buçuk çay kaşığı tuz kullanacağız kaşar peynirimiz için tüm malzemelerimiz bunlar nişasta süt kaşar peyniri tereyağı ve tuz Evet sütümüz karıştırdıktan sonra ocağın altını açtık e, dilimlemiş olduğum dilimlere kesmiş olduğum kaşar peynirlerini içerisine ilave ediyorum tereyağı parçasını da ilave ediyorum ve kaşar peynirimizi lezzetlendirmek için de tuz ilavesi ediyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 2,5 çay kaşığı kadar tuz ekledim. Hepsini güzelce karıştıracağız. Sürekli bu şekilde karıştıralım. Peynirler ve tereyağı eriyecektir. Nişasta ile birlikte kıvam alacaktır. Ve yavaş yavaş peynirimiz oluşmaya başlayacaktır. Evet görüyorsunuz peynirimiz eriyor. Bu esnada da e, kaşar olmaya geçiyor arkadaşlar. Sürekli bu şekilde çıkma teliyle karıştırıyorum. Kısa bir süre sonra artık kaşar peynirim oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar harika sünüyor öyle değil mi? 1 litre sütten bir tencere neredeyse kaşar peyniri elde ettik. Şimdi bunu biraz daha pişireceğim. Sürekli bu şekilde karıştırıp çırparak pürüzsüz kıvam haline gelene kadar arkadaşlar. Kısa bir süre daha pişireceğim. Sizlere detaylı bir şekilde gösteriyorum. Görüyorsunuz. Harika görünüyor. Gerçekten lezzeti de inanılmazdı. Aynen kaşar peyniri. Hiçbir fark yoktu marketteki peynirlerden, kaşar peynirlerinden. Evet. Ocağın altını artık e, kıstım ve bu şekilde e, karıştırıyorum. Pürüzsüz kıvam olana kadar. Görüyorsunuz kıvamını arkadaşlar. Harika oldu.
esnada süt kartonu da kalıp olarak kullanacağım. Onu da e, kapağını kestim, içini yıkadım, hazırladım. Artık e, peynirim oldu. Ocağın altını kapattım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi kabıma koyacağım ve soğumasını bekleyeceğim. Sizler dilerseniz başka bir kalıp kullanabilirsiniz. Ama çok da pratik oldu bu şekilde. Sizlere de tavsiye ederim süt kartonuyla. Gerçekten içlerinde çok kolay bir şekilde sonra çıkacaktır. Evet. İçerisine peyniri dolduruyorum. Birkaç sefer tezgaha vuruyorum. İçindeki havacıklar çıksın diye. Evet. 1 litre kartonumuz artık kaşar peyniri doldu. Görüyorsunuz. Biraz ılıdıktan sonra buzdolabına kaldıracağım ve buzdolabında soğumasını bekleyeceğim. Ben dayanamadım arkadaşlar. Yaklaşık 3-3,5 saat sonra kontrol ettim. Ee, hemen dayanamayı kestim sizlere göstermek için. Eğer sizler sabırlı olursanız bir gece bekletip o şekilde kesin. Daha e, güzel sonuç alabilirsiniz keserken. Evet, yaklaşık 3 saat sonra hemen peynirim soğudu, kalıplaştı, formunu aldı. Yavaş yavaş kontrollü bir şekilde kartonumun içerisinden peynirimi çıkartıyorum. Görüyorsunuz dokusu bile inanılmaz arkadaşlar. Gerçekten tadı, lezzeti, kıvamı her şeyiyle on numara gerçekten arkadaşlar. Hem de oldukça ekonomik. Şu pahalılık zamanda sizler de bu şekilde süt alarak e, kaşar peyniri elde edebilirsiniz evinizde. Tost yapımında, e, pizzalarınızda, e, peynirli börekte her türlü peyniri kullanabileceğiniz, kaşarı kullanacağınız yerde kullanabilirsiniz. Evet. Bu da e, güveç kabının içerisine aldığım Kaşar peynirim görüyorsunuz ikisi de harika oldu gerçekten aynen marketteki satın peynirler gibi görünüyor. Şimdi dikkatli bir şekilde kesmeye çalışıyorum kestikçe fark ettim ki birazcık daha ortası ılıktı arkadaşlar. Dediğim gibi sizler bir gece bekletirseniz çok güzel sonuç alırsınız. Görüyorsunuz harika görünüyor. Evet, sadece 1 litre sütten 1400 gram peynir elde ettik görüyorsunuz. Kartonla da inanılmaz güzel form oldu. Bu şekilde güveç kaplarına da pay edebilirsiniz. Porsiyonluk olarak e, saklayabilirsiniz. Evet. Kaşarlı yumurta yapabilirsiniz. Sucuklu peynirli yumurta yapabilirsiniz arkadaşlar. Kahvaltılarınızda bu kaşarı kullanabilirsiniz. Evet, dokunmaya, denemeye ben doyamadım gerçekten. 1 litre sütten ne kadar kaşar peyniri elde ettik sizlere terazide göstermek istedim. Gördüğünüz gibi toplamda 1400 grama yakın arkadaşlar. Bu kadar çok peynir elde ettik. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu da kesip göstermek istedim. Harika oldular. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Kanalıma bir göz atın arkadaşlar. Binlerce tarifim var. Sizlere damak zevkini uyacak mutlaka e, kolay ve pratik tarifler bulabilirsiniz kanalımda. Evet, farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.